ఫ్రెండ్షిప్ డే కదా ఫ్రెండ్షిప్ డే అని చెప్పి కానీ నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి ఎవరైతే సమజీవులను సమదృష్టితో వీక్షించేవారట ఎల్లరకు మిత్రులైన వారు మిత్రుడు అంటే అర్థం ఏమిటి స్నేహితుడు అని చెప్పి అంటాం స్నేహితుడు అంటే హితమును కోరేవాడు హితమును కోరేవాడిని స్నేహితుడు అని చెప్పి అంటారు కానీ మనకు ఏది హితము ఎలా తెలుస్తుంది అసలు స్నేహితుడు అంటే హితమును కోరేవాడు కానీ మనకి ఏది హితం చెప్పండి ఏమిటి మనకి హితం ఒక జీవికి నిజమైనటువంటి హితం ఏమిటి నిజమైనటువంటి శ్రేయస్సు ఏమిటి పరమ శ్రేయస్సు ఏమిటి ఒక జీవికి ముఖ్యంగా మానవ జన్మ లభించిన వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందడం భగవత్ సేవ ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించడం అనేది నిజమైనటువంటి హితం కాబట్టి నిజమైనటువంటి స్నేహితులు ఎవరు అంటే ఎవరైతే ఇతరుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని అభిలషిస్తారో వాళ్ళనే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడిగా పరిగణించాలి కానీ అవతల వాళ్ళకి ఏది హితమో తెలియకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అవతల వాళ్ళకి హితం చేయగలమా మనం చేయలేము అవతల వాడికి ఏది శ్రేయస్సు కలిగిస్తుందో తెలియకపోతే మనం అవతల వాడికి ఎలా శ్రేయస్సు కలిగిస్తాం చెప్పండి వాడికి నష్టం కలిగిస్తాం ఈ రోజుల్లో ఎవరు హితము కోరేవాళ్ళు అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం ఆలోచించే వాళ్ళని ఎవరు కూడా స్నేహితులుగా భావించరు ఇంద్రియ భోగానికి ఎవరైతే తోడ్పడతారో వాళ్ళ స్నేహితులు అనుకుంటారు చూడండి నిజం కదా ఎవరైతే నా ఇంద్రియ భోగాన తోడ్పడతారో వాళ్ళే నా స్నేహితులు వాస్తవానికి ఇదంతా కూడా ఒక పచ్చి వ్యాపారం అన్నమాట చూడండి కేవలం భగవంతుడు మరియు భగవత్ భక్తులే అందరికీ కూడా స్నేహితులు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు భగవద్గీతలు ఏమంటున్నాడు మూడు విషయాలు తెలుసుకుంటే మనం ప్రశాంతంగా జీవించగలం అందులో ఒకటి ఏమిటి సుహృదం సర్వభూతాన కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఎవరైతే నేనే ప్రతి ఒక్కరికి సుహృదం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతియుతంగా ఉండగలరట చూడండి అదవుతుంది కదా ఏమిటో శ్లోకం ఏమిటి భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి పృచ్చతి శాంతి సూత్రాలు మూడు ఏమిటవి భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం మనం చేసేటువంటి యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ కూడా భోక్త ఆనందించేవాడు కృష్ణుడు సర్వలోక మహేశ్వరం సకల లోకాలకు యజమాని కృష్ణుడు సుహృదం సర్వభూతానాం అన్ని జీవులకు సుహృత సుహృత్ అంటే ఏమిటంటే చాలా ఆప్తమిత్రుడు అనమాట ఎవరంటే భగవంతుడు అని చెప్పి ఉంటున్నారు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఎవరు ఆపదలో మనల్ని వదిలేవాడు స్నేహితుడా చెప్పండి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని వదిలేస్తున్నాడు అనుకోండి వాడి స్నేహితుడు అంటామా లేదు కానీ కృష్ణుడు తప్ప ఎవరు కూడా మనకి నిజంగా ఆప్తమిత్రుడు కాదనమాట ఎందుకంటే మిగిలిన వాడందరూ మనం వదిలేస్తారు సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో స్నేహం అనేది స్నేహం అంటే ఇతర సమ ఉజ్జీల మధ్య జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఇతర సమ ఉజ్జీల మధ్యనే స్నేహం అనేది పటిష్టంగా ఉంటుంది అంతేగాని ఒక పెద్దవాడు ఒక చిన్నవాడు ఒక చిన్నవాడు ఒక పెద్దవాడి మధ్య ఎలా స్నేహం ఉంటుంది ఉండదు అదవుతుంది కదా కానీ భగవంతుని యొక్క కృప ఏమిటంటే ఆయన సకల జీవులకు ఆప్తమిత్రుడు అంట ఆయనకి ఉచ్చ నీచ భేదాలు అనేవి లేవనమాట అలాగే భగవద్భక్తులకు కూడా ఉచ్చ నీచ భేదాలు అనేవి ఉండవు భగవంతుడు అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తాడు సమూహం సర్వభూతేషు ఇక భగవద్భక్తులు కూడా సకల జీవులను సమదృష్టితో వీక్షిస్తారు ఎలా వీక్షిస్తారు పండితా సమదర్శిన అని చెప్పన్నారు విద్యా వినయ సంపన్ని బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శిన చూడండి వీళ్ళు నిజమైనటువంటి స్నేహితులు సమాజానికి ఎవరో వాళ్ళు విద్యా వినయ సంపన్నే విద్యావంతుడు విద్యా దదాతి వినయం చాణక్యుడు చెప్తాడు విద్య అంటే వినయాన్ని ప్రసాదించాలి విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని బ్రాహ్మణుణ్ణి గవి అంటే ఏమిటి ఆవు హస్తి అంటే ఏనుగు సునీచైవ సునీచైవ అంటే అంటే కుక్క స్వపాకేజ్ అంటే కుక్క మాంసం తినేవాడు వీళ్ళందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారట అలాంటి పండితుడు సమదర్శిన అని చెప్పున్నారు అంటే అందరినీ సమానంగా చూడటం అంటే ఏమిటి ప్రతి జీవి కూడా ఒక భగవంతుని యొక్క అంశ చూడండి మన యొక్క కర్మానుసారం మన రకరకాల దేహాలు స్వీకరించి ఉండొచ్చు కానీ వాస్తవానికి ప్రతి జీవి కూడా ఒక ఆత్మ మన అందరం కూడా భగవంతుని యొక్క అంశం మన అందరి యొక్క క్వాలిటీ ఒకటే మన అందరం కూడా సచ్చిదానందమైనటువంటి వాళ్ళమే 
కానీ మన యొక్క భౌతిక కలమషం చేత మెటీరియల్ కంటామినేషన్ చేత భౌతిక ప్రపంచంతో మనం సంపర్కం ఏర్పరచుకోవడం చేత అంటే మనం ఎంతగా భౌతిక ప్రపంచంతో కలుషితమయ్యామో దాన్ని బట్టి మనకి వివిధ రకాల శరీరాలు అన్నీ వస్తాయన్నమాట వాస్తవానికి చూస్తే అందరూ కూడా భగవంతునికి అంశలే కాబట్టి అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు ఇది బ్రాహ్మణుని యొక్క నిజమైనటువంటి పండితుల యొక్క దృష్టి అదవుతుంది కదా అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మిత్రులు అయినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడు అందరికీ మిత్రుడు సమూహం సర్వభూతేశు ఆయన అందరూ జీవులందరూ కూడా భగవద్ధామం రావాలని కోరుకుంటున్నాడు అంతేగాని హిందువులు రావాలనో లేకపోతే అమెరికా వాళ్ళు రావాలనో లేకపోతే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు రాకూడదనో లేదా కుక్కర్లుగా ఉన్న వాళ్ళు రాకూడదామో అలా కాదు ప్రతి జీవి కూడా భగవద్ధామానికి రావాల్సిందే మిగిలిన స్నేహితులు ఎవరైతే మన భౌతిక ప్రపంచంలో చెప్పుకుంటామో వాళ్ళందరూ మన భౌతిక స్థితిగతులను బట్టి మన స్నేహాన్ని స్వీకరిస్తారు వదిలేస్తారు మనం జన్మించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతోమంది స్నేహితులను చూసుకుంటాం తాత్కాలికంగా ఆ సమయానికి ఎవడో మన గొప్ప స్నేహితుడుగా అనిపిస్తాడు టెన్త్ క్లాస్ చదివేటప్పుడు అబ్బో వాడు నువ్వు నేను చాలా ఆప్త మిత్రులం మనం కాబట్టి ఏదో దాని ఏమంటారు స్లామ్ బుక్లు అవి రాసుకుంటుంటారు అంటే నీ ఇష్ట ఇష్టాలు ఏమిటి నా ఇష్ట ఇష్టాలు ఏమిటి రకరకాల అవి ఇవి అని చెప్పి తర్వాత ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అదంతా మళ్ళీ మర్చిపోతారు మళ్ళీ కొత్త స్నేహితులు ఎవరు వస్తారు కానీ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మన యొక్క ఇంద్రియ భోగాన్ని ఆశించేవాళ్ళు ఏమంట ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం మనకి మన యొక్క నిజమైనటువంటి హితం ఏమిటో తెలియదు కానీ మనకు నిజమైనటువంటి హితము ఏమిటి అంటే అది భక్తులకు మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే భక్తులు ఇప్పుడు కూడా భగవత్ సేవలో ఉంటారు కాబట్టి కాబట్టి కృష్ణుడే మనకు నిజమైనటువంటి ఆప్త మిత్రుడు కృష్ణుడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు మనం ఆయన స్నేహాన్ని వదిలేసినా ఆయన మాత్రం మన స్నేహాన్ని వదల వదులుకోవాలని అనుకోవడం కదా చూడండి మనం భగవంతుని మర్చిపోతాం కానీ భగవంతుని మనల్ని మర్చిపోయి మనం పందిగా లేదా అమ్మిబాగా లేకపోతే మనం ఏదో రెక్కల పురుగు గాను లేకపోతే ఏకకణ జీవి గాను మనంలో పురుగ్గా ఉన్నా కూడా ఆయన మన స్నేహాన్ని వదలడు అందుకే మనం ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ మనకి పరమాత్మగా వస్తూనే ఉంటాడు వెనక అంతేగానే నువ్వు బాగా ధనికుడివై ఉండి మంచి సౌందర్యవంతమైన శరీరంలో ఉంటేనే నీకు పరమాత్మగా ఉంటాను కానీ నువ్వు నీ కర్మ కాలిపోయి నువ్వు మలంలో పురుగ్గా ఉంటే మాత్రం నేను నీతో రానని చెప్పి అనడంలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వస్తాను నీతో పాటు సర్వస్యచాహం హృది సన్నివిష్టం నువ్వు ఎక్కడుంటే ఆత్మ ఎక్కడుంటే అక్కడ పరమాత్మ ఉన్నాడు ఉండి ఏం చేస్తాడట మంత స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ నేనే నీకు ఏం చేస్తున్నాను స్మృతి స్మృతి అంటే గుర్తు చేస్తున్నాను నీకు ప్రతి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంటాడు జ్ఞానం అవగాహన అవగాహన శక్తిని ఇస్తున్నాను అపోహనం అంటే నువ్వు మర్చిపోవడానికి కూడా కారణం ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు మర్చిపోవాలి మర్చిపోతేనే మనం ఆనందంగా ఉండగలం మనకి పూర్వజన్మ గుర్తుంటే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి చాలా మంది అనుకుంటారు నాకు పూర్వజన్మ గుర్తుంటే బాగుండండి అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది చూడండి పూర్వజన్మ గుర్తుంటే పూర్వజన్మలో ఎవరైతే వ్యక్తులు నీతో పూర్తి శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారో వాళ్లే సాధారణంగా నీ పుత్రులు గాను నీ భార్య పిల్లలుగా తిరుగుతున్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు చెప్పండి అదవుతుంది కదా కాబట్టి అది మూర్ఖత్వం అన్నమాట మర్చిపోవడం అనేది గొప్ప వరం భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప వరం మర్చిపోవడం ఎందుకంటే ఈ కర్మగతి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు పూర్వజన్మలో పూర్తిగా మనకి వేరే రకములైనటువంటి సంబంధాల్లో ఉన్నటువంటి జీవులు ఈ జన్మలో పూర్తిగా వేరే సంబంధాల్లో ఉన్న జీవులుగా ఉండవచ్చు గతవుతుంది కదా కాబట్టి అలా మర్చిపోవడమే మేలు కాబట్టి ఏది మర్చిపోవాలి అది మర్చిపోయేలా చేస్తారు ఒక్కసారి మనం గొప్ప పాపాత్మలో అయితే మర్చిపోవాల్సినవి కూడా మర్చిపోలేము దాని ద్వారా మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తూ రోగాన్ని తెచ్చుకుంటాం అనమాట చూడండి కదా కొన్నిసార్లు ఎంత మర్చిపోవాలనుకున్నా మర్చిపోం కొన్ని విషయాలు ఎందుకంటే అది మన కర్మ మర్చిపోవడం అనేది చాలా మంచిది కొన్ని విషయాలు అదవుతుంది కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అన్నీ చూసి చేసేవాడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు మన నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఎవరంటే పరమాత్మ ఎవరా పరమాత్మ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చూడండి ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన శ్రేయస్సునే కోరుకుంటాడు అంతేకాని భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే స్నేహితులలాగా నువ్వు నాకు ఏదన్నా ఇస్తే అప్పుడు నేను నీ యొక్క నీకు కూడా నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తాను అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో అంత వ్యాపారం భౌతిక ప్రపంచంలో స్నేహం అంతా కూడా పూటకం నా ఇంద్రియ భోగానికి నువ్వు నీ ఇంద్రియ భోగానికి నేను సహకరించుకున్నంతకాలమే స్నేహం అంతా కూడా ఎప్పుడైతే నీ ఇంద్రియ భోగానికి నేను పనికిరానో నా ఇంద్రియ భోగానికి నువ్వు పనికిరావో అప్పుడు మన స్నేహితం స్నేహం అనేది కట్ ఇఫ్ అనమాట అక్కడతో కట్ అయిపోతుంది అంతే కదా అంతవుతుంది కదా నేను నుంచి నేనేదో కోరుకుంటున్నాను 
అది నువ్వు నాకు తీర్చగలిగినంత కాలం నువ్వు నా స్నేహితుడు కేవలం ఒక స్నేహం ఒకటే కాదు భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ సంబంధం అయినా అంతే తల్లి తండ్రి కుమారుడు గురువు లేకపోతే రకరకాలు ఏవైతే అంటే కృష్ణ సంబంధం కానీ అన్ని సంబంధాలు అంతే కృష్ణుడు కేంద్ర బిందువుగా లేని ఏ సంబంధమైన వ్యాపారమే భౌతిక ప్రపంచం ఇదంతా పూటకం అనమాట తల్లి తండ్రి కొడుకు అల్లుడు లేకపోతే రకరకాల బంధుత్వాలు ఇవన్నీ ఎవడు కూడా మనకి నిజమైనటువంటి నిజంగా అత్యవసర స్థితులు ఎవరు మనం ఏం చేయలేదు అనమాట మనం ఎవరు కూడా జన్మమృత్యు జనవ్యాధుల నుంచి కాపాడే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు కానీ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అట్లే కాదు ఆయన ఎల్ల ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం వెన్నంటే ఉంటాడు ఆయన ఉన్నట్టు కూడా మనకి తెలియదు ఒక్కోసారి కానీ ఆయన మనతోనే ఉంటాడు మనం ఆయన్ని గుర్తు చేసుకోకపోయినా ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుంచుకుంటాడు మనమేమో ఆయన సంబంధాన్ని మనం వదిలేద్దామని చూస్తాం నాకు నీతో పని ఏమిటి అనుకుంటాం కానీ ఆయన మాత్రం వదలడు మనం ఎప్పుడు ఆయనతో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటావా అని చూస్తుంటాడు భగవంతుడు ఆయన అనంతమైనటువంటి వాడు ఆయన విభువు మనం అణువులం ఈ అణువులైనటువంటి వాడితో భగవంతుడికి ఏమిటి లాభం చూడండి భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరితోనే స్నేహం చేయాలంటే అసలు వాడి స్టేటస్ ఏంటి సొసైటీ స్టేటస్ ఏంటి చూస్తాం వాడితో స్నేహం చేయడం వల్ల నాకు వచ్చేది ఏమిటో చూస్తాం అంటే వ్యాపార రీత్యే కానీ లేకపోతే పలుకుబడి రీత్యా మనకేమన్నా గౌరవప్రదంగా ఉంటుందా లేదా చూడండి భౌతిక ప్రపంచం సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే బికారి వాళ్ళ రోడ్లు ఏమంటే తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి వాడికి మనకి ఎంత ఆప్తుడైనా సరే వాడికి నాకు సంబంధం లేదండి వాడు ఎవరు నాకు తెలియదండి అంటాం చూడండి వాడే ఉన్నట్లుండి వాడికేదో మొత్తానికి మహారదేశం వచ్చి వాడు ఏ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే అయిపోయి లేకపోతే ఏదైనా పెద్ద ఎయిర్ లైన్స్కి ఓనర్ అయిపోయాడు అనుకోండి వాడి నీకు చాలా దూరపు సంబంధం అయినా సరే నాకు చాలా దగ్గరండి అని చెప్పుకుంటారు చూడండి అదే కదా చాలా మంది చూస్తుంటాం ప్రతి వాళ్ళు అంటుంటారు ఎమ్మెల్యే గారు మా బావ గారండి లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు మా మామ గారండి అదండి ఇదండి అని చెప్పుకుంటుంటారు అది నాకు బాగా తెలుసండి లేకపోతే ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళమని నేనేం ప్రోత్సహించానండి నా ప్రోత్ఫలం వల్లే అతడు అంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నాడండి అని చెప్పుకుంటారు వీడికి చాలా దూరం అయినా సరే నాకు బాగా తెలుసు అని చెప్పుకుంటాడు ఒకవేళ నిజంగా వాడు బాగా దగ్గర వాడైనా వాడు దరిద్రుడిగా ఉన్నాడు అనుకోండి నాకు అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అంటాడు వాడు ఏమైనా నాకు తెలియదు అంటారు చూడండి కానీ భగవంతుడు అలా కాదు భగవంతుడు విభువు మనం అణువులం మనకి భగవంతునికి సేవ అవసరం లేదు కానీ భగవంతుడు మాత్రం మనం విడిచిపెట్టడం అలా చూడండి అంతకంటే గొప్ప స్నేహం ఉంటుందా ఎక్కడైనా చూడండి మన వల్ల భగవంతుడికి కించిత్ కూడా ఉపయోగం లేదు పరిమాణ రీత్యా చూసినట్లయితే మన వల్ల భగవంతుడికి వనగురేది ఏమీ లేదు అర్థం కదా అయినా కూడా భగవంతుడు మన యొక్క స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట అంటే ఎంత గొప్ప స్నేహితుడు చూడండి కానీ మనం మూర్ఖులం కదా చూడండి మనం ఏం చేస్తామంటే అలాంటి భగవంతుడి స్నేహాన్ని మనం స్వీకరించాం అలాంటి భగవంతుడి స్నేహాన్ని స్వీకరించకుండా అన్ని తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రయోజనాల కోసం తాత్కాలికమైనటువంటి స్నేహాన్ని మనం పొందాలని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇదంత మూర్ఖత్వం పూర్వం ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డీలు అవి ఇవి ఏమి ఉండేవి కావు ఇప్పుడు ఇదంతా పెద్ద వ్యాపారం ఉన్నమాట ఈ రోజుల్లో వచ్చేటువంటి పండుగలుగా ఏవైతే పరిగణించబడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా వ్యాపారం కోసం సృష్టించబడ్డ కొన్ని పండుగలు వచ్చాయి భారతదేశంలో మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఫ్రెండ్షిప్ డే యోగా డే లేదా టీచర్స్ డే డాగ్స్ డే రకరకాలు ప్రతిదానికి ఒక రోజు పెట్టారు ఎన్ని రాంగ్మెంట్ డే అని ఆ డే అని బ్లాక్ డే అని వైట్ డే అని ఉన్నాయి కదా డ్రై డే అని రకరకాలు చాలా వరకు ఏంటంటే వ్యాపారం కోసం ఏమిటంటే వీళ్ళు ప్రస్తుతం భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించేవన్నీ కూడా ఏమిటంటే పైకి కానీ లోపల ఏమి ఉండదు అనమాట అంత పైకి వ్యక్తీకరణ లోపల ఏమి ఉండదు ఊరికే పైకి మాత్రం ఓ బ్యాండ్లు కట్టేసుకుని ఎవరికి వాడు చేతికి ఒక నలభై బ్యాండ్లు కట్టుకుంటాడు నాకు ఎంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారని లేకపోతే అన్నీ కూడా అంతే కదా ప్రస్తుతం మనం చూస్తే అంత కూడా బాహ్యానికి మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు లోపల మాత్రం ఏమీ ఉండదు చూడండి ఇదంతా కూడా పాశ్చాత్య జీవన విధానం అనమాట పాశ్చాత్య జీవన విధానం అంతా కూడా బయటికి ఎంతవరకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే తప్ప లోపల ఏమి ఉండదు కానీ భారతీయ జీవన విధానం వైదిక జీవన విధానం అలా ఉండదు బయటికి వ్యక్తిగా వ్యక్తం కాదు కానీ హృదయంలో నిజంగా భావం అనేది ఉంటుంది మా గురు మహారాజు చెప్తూ ఉంటారు ఎలా అంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అంట భర్త ఒకవేళ భార్యని ఆఫీసులో దింపాలనుకోండి ఆఫీసులో ముందు కార్ ఎక్కించుకునేటప్పుడు ఒక ముద్దు కారులో ఒక ముద్దు కార్ దింపిన తర్వాత ఒక ముద్దు వెళ్ళిపోతే అంటే బయటికి చూసేవాడికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అయ్యి బాబు వీళ్ళు ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్నారు అసలు వీళ్ళు పొగలను విడిచిపెట్టి వాళ్ళు ఉండలేరేమో అనుకుంటారు తర్వాత రోజు విడాకులు మళ్ళీ చూడండి భారతదేశంలో అలా ఉండదు భారతదేశంలో అలా చేస్తే చాలా ఇదేమిటి ఇంత నీచంగ
అంతగా వాళ్ళు ప్రేమను ఒలకపోసి ఇవ్వ ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎంతగా ప్రేమను ఒలకపోసి ప్రదర్శిస్తుంటారో లోపలంత డొల్ల మాట తేడా వస్తే వెంటనే ఐదు నిమిషాల్లో విడాకు ఊరికి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టి ఇంకా నువ్వు నేను ఇంటికి రావట్లేదు నీ పని చూసుకోవాలంటే అయిపోయిందండి ప్రతిదీ అంటే ఈ మదర్స్ డే మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఫ్రెండ్షిప్ డే ఆ డే ఈ డే ఈ డే రోజు పెట్టారని ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే పాశ్చాత్య ఆలోచన విధానం అయితే ఎందుకంటే భారతీయ జీవన విధానంలో ప్రత్యేకించి వీటిని ఒలకపోసి ప్రత్యేకించి వీటిని ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సహజంగానే ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎందుకని ఇవి ప్రత్యేక దినోత్సవాలుగా చెప్పారంటే వాళ్ళకి సహజంగా ఇవి ఉండవు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనం వీటిని ప్రదర్శించాలి సహజంగా తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవం ఉండదు సహజంగా గురువుల పట్ల గౌరవం ఉండదు సహజంగా దేని పట్ల గౌరవం ఉండదు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఊరికే ఏదో ఒక క్రతువులాగా వాళ్ళు దాన్ని ప్రదర్శిస్తారనమాట కానీ మనకు అలా కాదు కదా మన జీవిత విధా మన జీవన విధానంలో మనకి ప్రతి అడుగునా కూడా ఆ యొక్క గౌరవం ఆ యొక్క ప్రేమాభ్యాయితలు అనురాగాలని ఉంటాయి మనకి కాబట్టి మనం ప్రత్యేకించి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రదర్శించేందుకు రోజు మనం దాన్ని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి నిజంగా నిజంగా మనలో ఉంటే దాన్ని ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లే కానీ పాశ్చాత్య జీవన విధానం అలాంటిది అనమాట ప్రతిది కూడా బాహ్యానికి ప్రతిది కూడా వ్యక్తపరచడం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఇదంతా మూర్ఖత్వం దీనివల్ల ఏమిటంటే లాభపడేది ఎవరంటే వ్యాపార సంస్థలు అనమాట చూడండి ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మీడియా ఇవన్నీ ఏంటంటే అర్థం లేదు ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు భగవంతుడి భక్తుడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఎందుకని అంటే వాళ్ళకు మాత్రమే నిజంగా మన హితస్సు ఏమిటో తెలుసు మన హితం ఏమిటో నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళే మన హితం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి విడిచేనే మనం ఆనందంగా ఉండగలం అదే మనకి నిజమైనటువంటి హితము అదవుతుంది కదా సెల్ల ప్రూపాల వరకు ఉదాహరణ చెప్తారు ఏమిటంటే ఒక తల్లి తల్లి ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇద్దరు కుమారులు ఉంటారు ఒక కుమారుడు ఏమిటంటే నాకు చపాతీ కావాలని ఏడుస్తూ ఉంటాడంట నాకు చపాతీ కావాలి నాకు పరోటా కావాలి అది కావాలి ఏదో ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటే మరొక కుమారుడు ఏం చేస్తారంటే అయ్యో తమ్ముడు ఏడుస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి తెచ్చి వాడికి చపాతీ లేదా పరోటా ఇస్తాడనమాట అలా ఇచ్చిన విషయం తల్లికి తెలిసి వాడిని రెండు బాగుంది ఇదేమిటి మరి తమ తమ్ముడికి ఇష్టమైనవే కదా ఇచ్చాడు మరి వాడిని ఎందుకు కొట్టింది తల్లి అంటే వాడు ఇప్పటికీ ఏదో జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు ఆ జబ్బు చేసిన వాడికి పత్యం ఏమిటంటే ఈ గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన తినకూడదు కాబట్టి నువ్వు వాడికి తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చావు నువ్వేమనుకున్నావు అది వాడికి హితము కలిగిస్తుంది అనుకున్నావు కానీ వాడికి చెడు చేసింది అది కాబట్టి నిజముగా హితము కోరుకునేటువంటి వాడికి ఒక్కోసారి మనం ఎవరికి ఎవరి హితం అయితే కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళని శిక్షించాల్సి కూడా రావచ్చు ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులు గురువులు లేకపోతే రాజు అంటే క్షత్రియుడు పాలకుడు వీళ్ళందరూ కూడా వారిపై ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని దండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఒక్కోసారి కానీ ఆ దండన దండింపబడే వారి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం అది పైకి దండనగా కనిపించిన అది నిజమైన స్నేహం అది నిజమైనటువంటి స్నేహం అంటే ఈ రోజుల్లో నిజమైన స్నేహం ఎక్కడ ఎవరు ప్రదర్శిస్తున్నారు లేదు అవతల వాడికి ఏది ఇష్టమైతే అందులో ప్రోత్సహించు అవతల వాడు మందు బాబు అనుకోండి వాడికి మందు పోయిస్తే స్నేహం చూడండి కాబట్టి వాడు ఏమిటంటే స్నేహితుల దినోత్సవం కాబట్టి మందు బాబులందరూ కలిసి ఒకడికొకడు మందు పోసుకొని తాగుతూ ఉంటారు అనమాట ఏమిటంటే మా 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 స్నేహితుడు అండి వీడికి ఆ బ్రాండ్ అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి వాడికి బాగా ఇంకా తాగు ఇంకా తాగు అని లేకపోతే ఇదే అంటే ఇంద్రియ భోగం అయింది అంట కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అంధాయ ధాంధయ రెండు గుడ్డివాడు అందరూ కూడా గుడ్డివాడు అనమాట ఎవరికి ఎవడి హితస్సు ఎవడికి ఎవడు ఏం తెలియదు అర్థం అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థం లేని సమయం వృధా చేసుకోవడానికి విలువైన మానవ జన్మని ఏమిటంటే ఈ విధంగా ఆ డే ఈ డే పేరుతో వృధా చేసుకుంటారు అంతకుమించి ఏమి ప్రయోజనం లేదు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఆయనతో ఆయనకి మీరు నిజమైన స్నేహితుడికి ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్లు అక్కర్లా కృష్ణుడికి మీరేం ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అర్థం కదా మీరు కృష్ణుని నీ స్నేహం నాకు వద్దు బాబు అన్నా కూడా ఆయన మిమ్మల్ని వదలదు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు ఏమిటంటే ఆయనతో స్నేహం చేస్తేనే మనం ఆనందంగా ఉంటాం ఆయనతో స్నేహం చేయాలంటే ముందు ఆయన యొక్క భక్తులతో స్నేహం చేయాలి అర్థం కదా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా ప్రస్తుతం మనకి లభించేటువంటి వెంటనే మనకి లభించేటువంటి స్నేహితులు ఎవరంటే భగవత్ భక్తులకు మించినటువంటి గొప్ప స్నేహితులు ఎవరు లేరు అనమాట అది అర్థం చేసుకుంటే మనం ఆనందంగా ఉండొచ్చు అందుచేత మనకి ఈ శ్లోకంలో కూడా చెబుతున్నారు అనమాట 
భక్తులు లేదా మహోన్నతము ఒక ఆధ్యాత్మిక చేతనము కలిగిన వ్యక్తుల యొక్క యోగ్యతలను వర్ణించుతున్నది చూడండి భక్తుల యొక్క గొప్ప ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని కలిగిన వ్యక్తుల యొక్క యోగ్యత ఏమిటంట భక్తులు ఎల్లప్పుడూ అందరినీ సమదృష్టితో వీక్షించరు అంతేగాని వీడి బ్రాహ్మణుడు వాడు క్షత్రియుడు వాడు వైశ్యుడు వీడి నీచుడు వీడు చండాలుడు అలాంటిది ఏం లేదు నీచ ఉన్నత తరగతి భేదభావములను వారు చూపరు చూడండి ఈ కార్యక్రమానికి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం మనం ఏమన్నా దీనికి ఏమన్నా కులం ఏమన్నా ఉందా అడ్డంకి ఈ కులం వాళ్ళే రావాలి లేకపోతే ఎలా ఏమన్నా ఉందా ఏమీ లేదు ఉచ్చ నీచమైనటువంటిది లేదు పేదవాళ్ళు ధనికులు అనేటువంటి భావన లేదు ఎల్లరూ వారు భగవదంశ అయిన ఆత్మస్వరూపముగా గాంచుదురు మనం చెప్పుకున్నారు అంతకుముందే ఆ విధముగా వారు భగవదన్వేషణకు సమర్థులై ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎల్లరకు మిత్రుడు అనేది అవగాహన కలిగిన వారై అతని పక్షమున వారు సర్వులతోనూ మిత్రులుగా వ్యవహరించరు చూడండి భాష్యం చెప్తున్నారు సుహృదం సర్వభూతాన మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడి పక్షమున భక్తులు ఏం చేస్తారంట సర్వులతోనూ మిత్రులుగా వ్యవహరిస్తారట దేశముల నడుమ జాతుల నడుమ భేదభావమున చూపక వారు భగవద్గీత ఉపదేశములను సర్వత్ర ప్రచారము కాగితురు కాబట్టి మన ఉద్యమం ఎవరికి మనం వ్యత్యాసం చూపించడం అమెరికా లేదు ఆఫ్రికా లేదు మంగోలియా లేదు ఎక్కడైనా సరే ఒకటే సందేశం ఏమిటది కృష్ణుడు భగవంతుడు మనం కృష్ణుడి యొక్క సేవకులం మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందితే ఆనందంగా ఉంటాం ఒకటే సందేశం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వారే కృష్ణ పాదాల విందములను గాంచుటకు సమర్థులు అట్టి కృష్ణ భక్తి ప్రచారకులు పరమహంసలని పిలువబడదు విముక్త సంఘానిని పదముతో సూచింపబడినట్లు భౌతిక పరిస్థితులతో వారి గట్టి సంబంధము లేదు భగవద్ దర్శనమునకై మనుషుడు అట్టి భక్తునే ఆశ్రయింపబడను కాబట్టి అవర్ ఎవర్ వెల్ విషర్ ఏమిటి అంటే మన యొక్క ఏమిటి శ్రేయోభిలాషి ఎవరు అంటే భగవద్ భక్తుడే మన యొక్క శ్రేయోభిలాషి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి హరే కృష్ణ hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama ram ram